Hello guys, what's up? It's me again, Jay with a capital E. So I'm back again with another unboxing videos. So today we are going to unbox uh, my new OT uh, Bluetooth speaker. So I bought it in the uh, speaker store here in the uh, Mam Saudi Arabia. Um, the price is 112 sar so before ang price nito is um, if i were not mistaken 160 rials so that was two years or three years ago so i had this uh, the same kind of speaker before pero hindi ko siya hindi ako nagkaroon ng uh, videos for unboxing but right now i purchase ulit ako ng another speaker so this uh, this was the old version of uh, OK uh, Bluetooth speaker. So, medyo late version ito ng Bluetooth speaker. But the reason is, kung bakit ako nag-purchase ng ganito, sometimes nag-music uh, tayo. So, we need to have uh, a much uh, louder speaker. Or yung katamtaman lang ba? Pang room. Maganda kasi yung, ano niya, yung quality niya and at the same time yung performance para sa akin. Uh, you can bring this speaker uh, during your travel or uh, let's say for example like out of town kayo or uh, nag swimming kayo because there are some of the special features netong speakers na to na wala dun sa iba or meron din man sa iba kaya lang medyo uh, advanced ng konti yung uh, performance neto and at the same time yung quality yung pinaka uh, matibay siya so without further ado, tinan natin what's inside the box and what are those inside. I mean, what are those inside the box? Paano ba yung mga instruction kung paano siya gamitin? Like what I've said before, um, I had this speaker two years ago or uh, if I were not mistaken three years ago. So nagdala ko na siya sa mga pinapuntahan ko for travel. Kasi ang kagandahan dito sa speaker na to, uh, waterproof siya and at the same time shockproof uh, recommended ko siya kasi until now 3 years na yata yung lumipas simula nung nag purchase ako ng ganitong model ng speaker until now yung sound quality nya is ganun pa rin hindi siya nagbabago at ang pinakamaganda ron yung battery nya long life yung battery nya so tara buksan na natin what's inside the box And finally, nahirapan akong buksan yung speaker. Kasi so, medyo intact na yung pagkakadikit uh, niya dun sa box. Siguro dahil sa tagal na ng pagkakastock na itong speaker na to. Kasi matagal old model na to eh. Ang model niya nga pala is a portable wireless speaker model SKM12. So finally, nabuksan na natin siya. Ayaw mo po magpabukas ha. O ayaw yata magpagamit. Yan wow. oh Ang ganda oh So ganitong ganito rin naman yung dating nabili ko Loob So Yan, plastic pa siya Inis na makinis Hmm, amoy wow. uh, Kahon, amoy karton Bagong bago So ano pa yung mga nasa loob ko So Loob. meron siya nung hindi um, ko lang kung ito ba yung 3.5 ano ba Connect, uh, connection sa aux, uh, auxiliary parang auxiliary jack na yung 3.5 uh, ano ako at parang ito yung 3.5 eh. tama ba ok medyo mahaba siya itong ganito naman kung mawala siya makakapag purchase ka naman ng separate na ganito mura lang naman 
USB. Uh, yung normal na USB cable for charging. So initially guys, yung una kong ganito, chinarge ko siya for about 3 to 5 hours para mag full charge siya. Kasi kailangan mga initial charging bago mo siya gamitin. So right now, pakita lang natin kung ano yung as loob at ipapower on natin siya. Pero lay, later on, baka i-charge ko muna siya bago ko siya gamitin. Parang napakahirap niyong box. ganito ganito yun oh. yeah. so ang haba niya siguro hindi ako nagkakamali hindi naman na sa 7 inches or 8 inches siguro hindi naman siguro so, mga 5 5 o oh, mga ganun 5 or 6 hmm. medyo modern yung design niya. so guys kung makikita nyo yung texture na ito Kung sa mga magtatanong uh, Rubber siya Ayun, Rubber talaga siya Mat na rubber So Kung gagamitin nyo siya Madalas yung gagamitin May tendency na medyo maglabo siya Or kapitan na alikabok Pero ang advantage nito Is Waterproof siya Ayan kung makikita mo to Waterproof po ito Nasubukan ko na siya Kasi paano ko nalaman ng waterproof Kasi nasubukan ko na siya na ilublub Doon sa pinagsimingan namin Doon sa La Union na pumunta kami Doon ko siya unang dinala Nagis ko siya sa dagat Pagkahon Buangin lang at saka tubig At fuck Gumagana pa rin Pero huwag nyo nasubukan Nasubukan ko na eh So ayan May mga screw sa siya rito Sa pinaka panel niya Ito yung pinaka buta Speaker niya Kabilaan po yan Hindi ko lang alam kung saan yung pinaka Exhaust drive niya Ito Pero I'm sure ito yung pinaka front so, ito yung mga buttons niya. Volume down, volume up. Call. Pag magka-call ka, pwede siya. Functional yung call niya. Pag nakakonek siya sa, ano mo, sa mobile phone. Power. Tapos, ito yung mode. Kasi pwede may parang loud, ano ito eh. Uh, loud features. Mode niya. Parang yun yung pinang parang equalizer niya. Bali, yung unang ganito ko, binigay ko sa tatay ko sila hanggang until na ginagamit nila so dito sa side ito yung pinaka ay sya na wala akong kuko yan yung pinaka takip nyo para matakpan mo ito ito yung nasa kuko jack sa auxiliary and charging at yan yung pinaka maliit may reset dyan Ay, kita nyo yun, parang reset Pin lang, alam nyo na, as usual Same procedure to sa ibang At, for tripod May tripod ka Yung ginagamit ko sa mga camera Lagay mo dito, tapos Tayo mo lang na ganun Hindi naman siya masyado maano So, pwede mo siya itayo So, be sure lang na lagi naka-close tong cup Para hindi siya pasukin or hindi siya mabasa um. Tapos, alala ko yung dati kong ganito Nilagyan ko siya ng clip Nagamit ang mga ano, nagmamountain nila rin Kasi ito, may sabitan So anywhere, pwede mo sabit sa kotse Sa labas, sa poste Kung ano mo nagsiswimming kayo Or nagiinuman kayo Yan, pwede yan Shock prop din yan Ilang beses na nalaglag yung unang ganito ko Ganun pa rin ang performance niya Napakasmo Okay, from the world itself Okay, okay talaga Yan, power on Parang wala Mukhang wala siyang charge Kasi ang tagal na ito So, tatry ko muna siyang i-charge Tapos I-coconnect ko Tapos I'll get back to you guys Para makita nyo rin kung paano siya Ano yung tunay niya Alright, so, yun no So Hindi na ako antay na testing siya So, ang ginawa ko na lang ah, Kumuha ako ng Power extension Ito Nagamit ko dun sa Lapit sa higaan ko Mukha ko muna Tapos Yung charger Charger ng phone ko 
So any wall charger will do. So kahit anong char- uh, charger pa yan. Kasi karamihan naman sa mga phone charger ngayon, is maliban na doon sa mga fast charge na, ano, na charger. Medyo mataas ang voltage. And at the same time yung ampere ayun. Pero ito naman kasi, yung regular na charger coming from my mobile phone yung Huawei. Normal naman yung uh, voltage nito at saka yung ampere ayun. So pwede yan. Pwede mong gamitin na pang charge sa kanya. So walang problema. So yun. Ayan. Kapag kasi naksak mo yung pinakakable niya. So yun nga pala makikita nyo sa loob. Tip ko lang guys. Pag bumili pala kayo. Halimbawa nawala itong ganito nyo. Tip ko lang maghanap kayo nung ganitong klaseng kable. Na medyo mahaba itong dulo eh. Ngayon ko nagtataka rin ako bakit. Medyo mahaba siya yun. Kasi. Ito kasi medyo lubog lubog yun oh. so kung gagamitin mo yung regular type ng USB cable na ginagamit sa phone medyo hindi siya aabot o oh, ito aabot pa rin naman kala medyo uh, ididiin mo ng konti pa para umaba pero ito kasi medyo mahaba siya iba siya talaga nakasadya siya yata para dito so huwag niya wala ito as much as possible ayun ang tunanig mo yung tumunog na ganun ibig sabihin nagka-charge siya ayun so habang nagka-charge siya makikita mo meron siya in light indicator which is color red kanina nag pink nag pink siya kanina eh uh, ibig sabihin it's a sign na nagsya charge siya so kung naka red naka pula yan nagsya charge yan actually mamaya kung gagamit mo yan magbo blue yan eh pero right now nagcharge ko naman siya for about 5 minutes ago try nga natin e on kung pwede na ngayon pwede na nag on na siya Ayan Iba naman siya And finally We're back So we're done with the initial charging So it took me like 4 to 5 hours Waiting Para makomplete yung initial charging niya Before we use the device So right now uh, The device is ready to test So we are going to test this device Using my laptop So I don't have any other mobile phones That is why Kailangan kong uh, gumamit na itong laptop ko But uh, It also have the same procedures Like yung ginagamit natin sa uh, Mobile phones natin So Tara Let's try this So the first thing that we, uh, we need to do Is to press the power button for 3 uh, seconds So yeah So once you hear the sound will show you a blue light indicator meaning that the device is ready to pair with uh, another uh, device or uh, ready to pair with our mobile phones and laptop so let's go let's try to set up uh, connections between uh, my bluetooth uh, speaker and uh, my laptop so dito punta tayo rito sa add bluetooth device since the uh, ang bluetooth uh, Indicator naman ng aking laptop is naka-on na. So, add Bluetooth device. And then, it will show you three options. So, piliin mo lang yung una. Choose the first uh, one. And then, madedetect niya automatically yung Bluetooth uh, speaker mo. So, pair with this device. Allow. And that's it. So, once you hear that one uh, beep sound, Uh, meaning that the device is already paired and connected to my laptop so ready na nat ready to use na yung um, bluetooth speaker natin so let's try this one so siya nga pala once connected na yung pinaka bluetooth speaker natin it will automatically use the volume ng laptop it will sync in dun sa volume nung ating bluetooth device ayun, so medyo lumakas na sya kumari yung mga papansin nyo so let's try tingnan natin kung okay ba yung uh, performance ng sound and quality
So, pwede ka mag-adjust ng volume mo dito using yung volume rocker niya dito. Or, uh, gamitin mo tong slide ng uh, volume slide dito sa laptop mo. So, okay lang kahit alin doon sa dalawa. So, pag pinress mo pala tong M, meron siyang mode na nag, uh, nagla-loud siya. Okay guys, so we're done with the testing. So narinig naman natin na malinaw talaga yung sound no sound quality nung pinaka speaker. Even if uh, itodo natin siya. So hindi basag yung tunog. Uh, at the same time, clarity. Yun lang ang nagustuhan ko rito. So compact na siya. Tapos buo pa yung tunog na malinaw yung uh, kalansin niya. So even if dali mo siya sa mga sa labas or meron kayo mga night gatherings or uh, pumunta kayo beach sa beach or swimming sa open area uh, maririnig mo pa rin na malinaw yung pinaka sounds niya kahit na itodo mo yung volume niya so compared to sa mga ibang mga speakers na nasubukan ko kapag nasa open area na siya minsan hindi na malinaw yung tunog yung basag na yung tunog niya so ito hindi buong buo pa rin compact pa rin yung tunog niya kasi medyo mabigat nga siya. So, recommend, highly recommended ko talaga siya na uh, bilhin nyo. Even if medyo old version na siya. Okay siya. And at the same time, compatible siya na i-connect dun sa mga mobile phone. So, same procedure lang din kapag i-connect mo siya sa mga uh, mobile phone. So, kung ano yung ginawa ko kanina dito sa laptop, scan mo lang din. And at, uh, connect mo, i-pair mo lang and then press the default number which is yung four zeros so once na na-press mo, na-input mo yung four zeros it will automatically connect dun sa mobile phone so, so quick recap lang dun sa pinaka special features na itong uh, speaker natin so yun nga pala, ang bluetooth version na ito is 4.1 So, yung mga updated Bluetooth version right now is a 4.2 currently. So, this uh, Bluetooth kasi is uh, the later version, I think parang 2016 pa yata to, uh, na manufacture pero compatible pa rin siya dun sa mga latest version ng Bluetooth ngayon which is 4.2 yung 4.2, 4.1 and 4.0 merong uh, backward compatibility yun kaya uh, nothing to worry about uh, ikukunik mo pa rin siya dun sa mga phones nyo and ang standard na profile na ginagamit ng Bluetooth na to is uh, A2DP A, V, R, C, P, H, M, P, H, S, P So, very basic Pwede mo i-research sa internet Kung alin yun Profiling yun ng mga Bluetooth Doon, minsan Pag wala doon sa list yung mga profiling ng Bluetooth na yun Minsan hindi mo may co-connect yung uh, Device to device mo Pero most of the time naman ano siya, Meron na siya Kasi lahat halos ng mga namamanufacture ngayon Ng mga devices meron na itong mga standard version or profiling ng Bluetooth na to. So, product dimension, uh, nasa 8 inches siya. 8 inches. So, mahaba-haba rin ng konti. Pero medyo compact siya. Playtime is 30 hours. So, masyado ma mahaba yung 30 hours. So, kung na-full charge mo siya, so, pwede mo siyang gamitin ng 30 hours. Uh, may enjoy mo talaga ng todo yung music mo kasi medyo malaki ang kapasit ng batteries nito charging time is 6 hours yun nga so kanina initial ko is 4 to 5 hours pero yung charging time niya 6 hours para makomplete mo yung full uh, charge charging niya tapos uh, operation range is up to 10 meters so that is 33 feet so pwede yung malayo-layo rin siya so kahit ilayo mo yung mobile phone mo hindi siya basta-basta uh, madi-disconnect. And then, meron siyang yeah, uh, 3.5 mm jack. 
So once halimbawa na lobot na siya, pwede mo siyang i-connect directly to your mobile phones or laptop. Just simply plug it in dun sa loob. Dito sa may uh, pinaka-cup niya sa loob niya ito. Nabanggit ko na kanina. Plug mo lang siya dun. Then plug mo dun sa pinaka-terminal ng uh, fo mobile phone mo or ng laptop. So... Yun yung pinakapakang ano niya, manual auxiliary niya. So, even if nasa car ka, pwede mong gamitin niya sa kotse, sa labas. And, ang power input is uh, 5 volts. So, the usual uh, voltage na sinusupply ng mga wall charger natin. And then, um, batteries. Battery natin is a polymer battery. Rechargeable. 2,600 milliamp. So, masyadong mataas yung, ano, yung amperahin niya para kaya medyo matagal ang uh, playtime niya. So, yun lang. Hopefully, uh, nagustuhan nyo yung uh, reviews ko dito sa speaker na to. And soon, sana mag-purchase kayo para pagamit nyo rin. And then, nga pala, uh, simple tip lang. Uh, quick tip, pag bumibili kayo ng uh, device nyo, don't forget or uh, don't throw your uh, receipt so ito, tulad na ito, meron siyang 2 years warranty so just in case na magkakrolaan, pwede ko siyang ibalik dun sa pinagbilan ko na tindahan pwede nilang palitan so kung i-reset mo, meron siyang reset pin reset mo lang siya and just in case na hindi mo na may i-connect first, uh, first hand troubleshooting yung reset always Okay so guys, uh, that would be all. Thank you so much for uh, watching. I hope may nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa review ko. Sa simple review ko rito sa Oki speaker. So, all in all, thumbs up naman ako para dito sa speaker na ito. So, thank you guys for watching. So, don't forget to hit the like and subscribe para may uh, makapunod pa kayo ng mga darating ko pa mga videos. Thank you for watching and God bless.